வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ இந்த நிகழ்ச்சி பிஸ்னஸ் டைரி இன்றைக்கு நம்ம வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேச போறோம் பேசுவதற்கு முன்பாக ஏப்ரல் இருபத்தி ரெண்டு உலக பூமி தினமாக எல்லா இடத்துலையும் அனுசரிக்கப்படுது அதுவும் இது வந்து ஐம்பதாவது வருடமாக நம்ம வந்து இந்த நாளை எடுத்துக்கணும் ஸோ உலக பூமி தினம் நம்ம கடிப்படை தேவை உணவு உடை இருப்பிடம்னு சொல்கிறோம் இது மூன்றுக்குமே மிகப்பெரிய ஆதாரமாக இந்த மூன்றையுமே அமைத்து தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து பூமி இந்த பூமி இல்லைன்னா எந்த ஒரு செயல்பாடுமே கிடையாது அப்படிப்பட்ட பூமிக்கு நம்ம பல நாட்களாக கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பரிசு என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா நிலத்தை பார்த்து எச்சில் துப்புறது குப்பை போடுவது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சுரண்டுவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இயற்கை வந்து நம்ம எதிர்த்து நிற்கும் பொழுது நம்மளுடைய நிலை என்ன அப்படின்றத உணர்ந்து நம்ம செயல்படக்கூடிய நேரமாக இந்த நேரம் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த தருணத்துல இந்த உலக பூமி தினம் மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பூமிக்கு நாம் செலுத்த வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய சுய ஒழுக்கம் தான் நம்ம தூய்மையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருந்து இந்த பூமியை காப்போமானால் நிச்சயமாக என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் அப்படின்றத நம்ம உயர்ந்து எல்லா இடத்திலையும் ஒழிக்க செய்யலாம் உலக பூமி தினத்திலிருந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களை மாற்றிக்கொண்டு செயல்படுவோம் அது நமக்கும் நன்மை நம்மளுடைய இயற்கைக்கும் நன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமிக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேச போறோம் நிலம் வாங்குதல் விற்றல் அதாவது ரியல் எஸ்டேட் உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்திற்கு அடுத்து அதிக வேலை வாய்ப்பு தரக்கூடிய ஒரு துறை அப்படின்னா இந்த ரியல் எஸ்டேட் துறை தான் அந்த துறையும் இந்த காலகட்டத்தில் முடங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் அதிக வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அத்தனை பேருக்கும் இப்போ வேலை இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலையில் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த முடக்கம் எந்த அளவுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த போகுது அடுத்து நம்ம எந்த அளவுக்கு இதிலிருந்து மீண்டு வர போகிறோம் இதை பற்றிலாம் தான் நம்ம பேச போகிறோம் லட்சக்கணக்கான இழப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த துறையில் இந்த இழப்பையும் பதட்டம் <laughs> அதிக வேலை இழப்பு கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது எடுத்துட்டோம்னு எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த வேர்ல்டு வந்து நம்ம சேஃபா வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துட்டு இந்த கோவிட் நைன்டீன் ரியல் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரியல் எஸ்டேட்டோட தாக்கம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக ஒரு ஒரு சிக்ஸ் டு நைன் மந்த்ஸ் இதோடைய தாக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ ரியல் எஸ்டேட் மட்டும் இல்லை எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே கண்டிப்பாக நம்ம சஃபர் ஆகிறோம் ஓகேங்களா பட் போஸ்ட் இந்த ஒரு ஆறு மாதம் ஆறு ஒன்பது மாதம்க்கு அப்புறம் இந்த ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் நாலு ஒரு நாலு விஷயம் வந்து பாசிட்டிவாக பார்க்குறேன் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளேயும் இல்லை தமிழ்நாடுக்குள்ளே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுடைய இந்த காரணம் தான் வந்து இந்த இந்த கோவிட் நைன்டீன் அங்கே தான் வந்தது இது அவங்க கரெக்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லை அப்படின்றதுனால ஸோ சைனா மேலே வந்து எல்லாருமே ஒரு விதமான கோவத்தில் இருக்காங்க ஸோ மேபி ஃபுல்லாக மாற்றுவாங்களான்றது தெரியாது ஏன்னா மேபி ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம சைனாவில் இருந்து இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு யூஎஸ் ஆர் யூரோப்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங்கை டுவர்ட்ஸ் சவுத் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஸ்கில் பவர் லேபர் காஸ்ட் லோவாக அண்ட் மோர் ரிசோர்ஸ் இருக்க இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து போஸ்ட் கோவிட் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பாக நம்ம வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரே விஷயம் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் ஒன்று செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இந்த மில்லியன் இயர்ஸ்ன்னு வாங்க மில்லியன் இயர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே அதாவது இந்த இரு இந்த இப்போ இருபது ஏஜ் தாண்டி இருக்கவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏன் வீடு வாங்கணும் மெயின் காரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அந்த அந்த முன்னாடி ஜெனரேஷன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஜெனரேஷன் வீடு வாங்கி வச்சுட்டாங்க எல்லாருக்குமே ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஜெனரேஷன் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வாடகை வீட்டில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வீடு வாங்கி வச்சுப்பறம் நான் ஏன் வாங்கணும் நான் ட்ராவல் ஆக போகிறேன் நான் வந்து ஒரு அசட் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் இருந்தது போஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் அவங்களுக்குள்ள சின்ன ஓகே நம்ம எங்கே போனாலும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வரும்போது நம்ம நம்மளோட தாய்நாட்டில் இருக்கணும் நம்ம இங்கே இருக்கணும் அதனால் நம்ம இங்கே ஒரு அசட் ஸ்ட்ராங்காக வந்து 
சி நார்மலாக ஷேர் மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ சென்சிட்டிவ் ஒரு ஒரு நியூஸ் பேஸ் பண்ணி வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிற ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் பார்த்திங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன் உலகம் ஃபுல்லாகவே அஃபெக்ட் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஷேர் மார்க்கெட் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்ன இருந்தோமோ அந்த ரேஞ்சுக்கு சென்சக்ஸ் இன்னைக்கு ரீச் ஆயிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கரெக்ஷன் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆகி திருப்பி ஒரு டென் பர்சன்ட் அப் ஆயிருக்கு ஸோ மக்கள் வந்து இது இந்த ஃப்ளக்சுவேஷனால் நம்ம ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து மாறத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மூணு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுடைய லா டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி கவர்னரும் சொல்லியிருக்காரு உலகத்திலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிடிபி க்ரோத் எல்லாமே நெகட்டிவில் இருக்கும்போது ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் மட்டும் தான் பாசிட்டிவில் இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ 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 ஜிடிபி க்ரோத் இருக்கும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா வி ஹெல் ஹவ் அ ஜிடிபி க்ரோத் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இன் க்ரியேட்டிங் மோர் ஜாப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் போது ஆப்வியஸாக முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இந்த மாதிரி சூழலையும் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு துறைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் தான் சோ இந்த இப்படி ஒரு சூழலையும் ஷேர் மார்க்கெட் இயங்கிட்டு இருக்கே சோ நாங்க அதுலயே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமே ஏன் ரியல் எஸ்டேட்ல பண்ணும் ஏன்னா ரியல் எஸ்டேட் இந்த 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 பிரச்சனைக்கு முன்னில இருந்தே கொஞ்சம் சரிவை சந்திச்சு தான் இருக்கு நிறைய வீடுகள் நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கட்டப்பட்டு காலியாக தான் இருக்கு சோ இதுல இனிமேல் இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்றது சரியா இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் விடலாம் இல்லையா கண்டிப்பா இப்போ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்கணும் ரியல் எஸ்டேட் பெஸ்ட்டுனோ ஷேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கவங்க ஷேர் மார்க்கெட் பெஸ்ட் அப்படின்வாங்க பட்டு நான் வந்து ரியல் எஸ்டேட் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டை விட பெட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் என்னால் சொல்ல முடியும் முதல் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஒரு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருபது லட்ச ரூபாவும் கேபிட்டல் வேணும் ஓகேங்களா வேற ரியல் எஸ்டேட்டில் அது தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறீங்கன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் முதல் இருந்தால் போதும் சரி ஒரு நாலு லட்ச ரூபா உங்ககிட்ட இருந்தால் போதும் நீங்கள் பதினாறு லட்ச ரூபா ஹோம் லோன் வந்து கிடைக்குது இது வந்து உங்களுக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது ஸோ நீங்கள் நாலு லட்சம் வச்சு ஒரு இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் இதே வந்து நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் உங்களோட முதல் இருபது லட்சம் கண்டிப்பாக வேணும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் ஹோம் லோன் போகும்போது உங்களுக்கு இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சீப் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் லோன் தான் கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் ஆர் எஸ்பிஐ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு எயிட் நைன் இருந்தது இன்னைக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ ரெண்டாவது இந்த மாதிரி ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுக்கும் வந்து லோன் கிடைக்காது நீங்கள் வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் செகண்ட் பாயிண்ட்டு தேர்ட் வந்து ஐடி பெனிஃபிட் இருந்தது ஆக்சுவலாக போன வருஷம் இருக்க இருந்தது பட் இந்த வருஷம் அதை வேறு மாதிரி ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்பிஐயில் என்ன இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஹோம் லோன் வாங்குறீங்க அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறீங்க ஓகேவா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷனில் ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் உங்களோட ஐடி எக்ஸம்ஷன் எடுத்துக்கலான்றது இருந்தது இப்போ என்ன இருக்குன்னா இப்போ இருக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்லாபாக பிரிச்சிருக்காங்க நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனும் போகலாம் இல்லை இந்த ஆப்ஷனும் போகலான்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐடி பெனிஃபிட் தேர்ட் பாயிண்ட் நாலா இது வந்து ரெண்டல் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் நீங்கள் ஒரு ஷேரில் ஒரு ஷேர் வாங்கி வச்சுட்டீங்க அதோட டிவைடன் அந்த கம்பெனி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது புக் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டிவைடன் கொடுப்பாங்க அது அந்த கம்பெனி ஒரு வருஷம் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு வருஷம் அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வேற ரியல் எஸ்டேட்டில் உங்களுக்கு ரெண்டல் ரெவன்யூன்னு ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரெகுலராக நான் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கல் பார்த்தேன் அதை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு ஒரு இதே மாதிரி இந்த ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி அவங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க நான் வந்து ஒரு ஷேர் வாங்கினேன் இந்த ஷேர் எனக்கு இவ்வளோ அப்ரிசியேஷன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி வேறஸ் இங்கே எங்களோட எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ ரியல் எஸ்டேட் வாங்குறீங்க ஒரு இருபது லட்ச ரூபா ப்ராப்பர்ட்டியை நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நாலு லட்ச ரூபா கொடுத்தா போதும் மீதி பேங்க் லோன் கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த இதில் இருந்து ரெண்டல் வருது இல்லை இந்த ரெண்டல் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் ஷேர்ஸில் போடுங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடுங்க அப்போது உங்களுக்கு டபுள் வின் வின் சுச்சுவேஷன் கேட்காங்க நீங்கள் அசட்டும் க்ரியேட் பண்ணிடுங்க ஒரு
இதே எங்க மாமா அப்படிலாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கி ஒரு பீரோல வச்சிருப்பாரு டாக்குமெண்ட் ஓகேங்களா அது ஒரு 20 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய வேல்யூவா எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு एक्चुअली இன் ஃபேக்ட் நிறைய நான் இந்த அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் நிறைய இண்டஸ்ட்ரி கம்பெனிஸ் பண்ணவங்கலாம் பாத்துர்க்கேன் கம்பெனிகாக இடம் வாங்கி இருக்காங்க அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்லயும் சரி இந்திய எஸ்டேட்லயும் இடம் வாங்கி ஒரு நண்பரே ஷேர் பண்ணிருக்காரு அவர் 15 20 வருஷமா ஒரு கம்பெனி நடத்தி சம்பாரிச்சு லாபத்தை விட அந்த இடம் வாங்கி வச்சு இன்னைக்கு அந்த இடத்த வித்து பணம் ஆக்குனது அதிகமா இருக்கு அப்படின்றாரு சோ most of billionaires pathinga the real estate mulima agirukanga but and the kaalakattathile nambaga thanmai abindradhu romba adhigama irundhadhu sir ippo indha kaalakattathile pathinga patram irukku nelamai kaana pogura oru soolalla nam irundhittirukom knowledge abindradhu namakku indha kaalakattathile thevai thana sir adu irundha dana andha edathaiye kaapathikka mudiyum eda vaangradhu vaangidalam pa adha kaapathikkanu takka vikkiradhu romba kashtama irukku pa yaradhu vandu kudusa pottaagana enna pandradhu abindra oru bayamum sadharana manithargal manasila varudhu illaingala so andha knowledge abindradhu thevai illa endringala இல்லை நாலேஜ்ன்றது பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இப்போ காமன் மேனுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கும் போது நான் நாலேஜ்ன்றது பொறுத்த இருக்கும் ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி நீங்கள் ஒரு வாட்டி வாங் ஒரு ஒரு நாலேஜ் ஒரு சர்வே பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் டெய்லியும் போய் இந்த ஷேர் ஏறுதா இறங்குதா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி லொக்கேஷன்ற விஷயம் தேவையில்ல டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டி வாடகை விட்டீங்க அப்படின்னா அது செக்யூர்ட் ஆகிடுது யாரும் இடம் ஆக்குபை பண்ணுவாங்க வேக்கன் லேண்டாக இருக்கும்போது அந்த பிரச்சனை இருக்கும் வேக்கன் லேண்டாக இருக்கும்போது ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி மாதிரி ஒரு இடத்துல போட்டு வாங்குறீங்க ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா ஆர் நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் வீடு கட்டினவங்கிட்ட சொல்லி வைக்கி வைக்கிறோம்ல மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி போய் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்டு வரணும் இல்லை இன்னைக்கு சிம்பிள் டெக்னாலஜி நீங்கள் பவர் கரண்ட் வாங்கி ஒரு கேமரா ப்ராப்பர்ட்டிக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு நீங்கள் மொபைலில் பார்க்கணாலும் இன்னைக்கு உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி யாரும் ஆக்குபை பண்ணலாம் டெக்னாலஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம கண்டிப்பாக பார்த்துக்க முடியும் ஒரு நம்ம ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு தேவையான நாலேஜ் வந்து நமக்கு இங்கே தேவையில்ல ஒரு காமன் மேன் வந்து டெய்லர் செட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே சார் இப்போ இந்த நாலேஜை வச்சு இன்னொரு டவுட்டும் இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது நிறைய வளர்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு எல்லாருமே வாங்க இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் நிறைய தேவைப்படுது சார் ஏன்னா நம்ம கிட்ட சொல்ற ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஒன்னா இருக்கு அப்புறம் அங்கே போகும்போது இல்லைங்க இது காமன் ஸ்பேஸ்ல போயிடும் இது கார் பார்க்கிங்ல போயிடும் இது பேக் ஸ்பேஸ்ல போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு அது வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்க என்னென்ன பேசிக் நாலேஜ் வச்சிருக்கணும் சார் ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட்லேருந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணும் பட்ஜெட் எந்த லொக்கேஷன் தேவை அதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து அந்த லொக்கேஷன் எந்த லொக்கேஷன் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணுறாங்க அந்த லொக்கேஷன் போய் பார்க்கணும் அந்த லொக்கேஷனில் யார் யாரெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு லிஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணதில் ஒரு ஃபுல் சர்வே பண்ணணும் யார் எவ்வளோ என்ன ப்ரைஸிங் விற்கிறாங்க ஒரு கம்பாரிசன் பண்ணணும் இப்போ இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி ஏமாற்றாமல் இருக்கிறது இந்த ரெரான்ற ஒரு விஷயம் வந்தது இப்போ லேட்டஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து ரெரா வந்தது ஸோ ரெரா வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லி இந்த மாதிரி நிறைய பில்டர்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் வித்துறாங்க கட்டி கொடுக்காமல் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏமாத்துறாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெரான்ற ஒரு விஷயம் வந்தது அது இல்லாமல் நாலேஜ் இருக்குது இப்போ நான் எங்களோட ஒரு என்னோடய யூடியூப் சேனலே ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக ரியாலிட்டி ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் சேனல் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறீங்களோ ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன விஷயம் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்கணும் ஸோ நாலேஜ் இன்றைக்கி யூடியூப் ஆர் சோஷியல் மீடியாவில் கிடைக்கிது ஆக்சுவலாக அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணி போய் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினா டெஃபண்டாக வந்து தவறு நடக்காது பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்கான நாலேஜ் அவங்க கெயின் பண்ணணும் நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா அதை கன் கன்சிஸ்டன்ஸாக அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அவ்வளோ ஒன் டைம் அது வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்துட்டோம்னா அப்புறம் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒரு காலகட்டத்தில் விவசாய நிலம் வாங்குறது தான் முக்கியமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வெறும் நிலம் வாங்குறது இப்போது அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்குறது இதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பண்ணை வீடுகள் இந்த மாதிரி வாங்குறது அப்படின்ற ஒவ்வொரு ட்ரெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு சார் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய மக்கள் மனசில் என்ன இருக்குன்னா என் ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் நான் நிம்மதியாக இருக்கணும் அதுக்கு எனக்கு ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கு இதற்கான இடங்கள் இதை எப்படி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறது இதற்காக
அந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்து பார்த்து வந்து அந்த அப் ரிட்டையர்மெண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் ஆர் விழாவில் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா அங்கே உங்கள் வீட்டுக்கு டெய்லி வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்ணால் டெய்லி அவங்களே ஆட்கள் வந்துடுவாங்க ஸோ வயசானவங்களுக்கு வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங்கோட பிரச்சனை இல்லை காமனாக அங்கே ஒரு கிச்சன் இருக்கும் ஸோ அங்கேயே அவங்க போய் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச்சு ஸோ பர் மந்த் பர் ஹெட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நார்மலாக ஃபைவ் தௌசண்ட் டு செவன் தௌசண்ட் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டியில் ஒரு மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இப்போ நாங்கள் ரீசெண்டாக பொள்ளாச்சியில் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணோம் ஒரு ஹண்ட்ரட் விலாஸ் பண்ணோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வி சார்ஜ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் ஹெட் மூணு மூணு வேலை ஃபுட் கொடுத்துரும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மதியானம் லன்ச் நைட் டின்னர் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்னா ஒய்ஃபுக்கு ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்த மாதிரி இப்போ ஹஸ்பண்ட் மட்டும் ரிட்டையர் இல்லை ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஹஸ்பண்ட் ரிட்டையர் ஆகிடுவார் ஒய்ஃப் ரிட்டையர் ஆக மாட்டாங்க ஸோ இந்த ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் ரிட்டையர் ஆகலாம் சமைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஹவுஸ் கீப்பிங் டெய்லி மெயின்டைன் பண்ணுற அவசியம் இல்லை செக்யூரிட்டி இருக்கும் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் அங்கே ஒரு சின்ன மெடிக்கல் சென்டர் இருக்கும் ஒரு நர்ஸ் இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் அங்கேயே கம்யூனிட்டியில் இருப்பாங்க இங்கே இப்போ பொள்ளாச்சி கம்யூனிட்டியில் ஒரு நர்ஸ் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஒரு பிளட் செக் சுகர் செக் பண்ணோம் ஒரு பிபி செக் பண்ணோம் ஒரு சின்ன எமர்ஜென்சின்னா அவங்களே பார்ப்பாங்க ப்ளஸ் எங்கிட்ட ஆம்புலன்ஸ் இருக்கும் சைட் ப்ராப்பர்ட்டிலே வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸ் இருக்கும் So, in case of any emergency, you can go to the ambulance to the nearest hospital. So, there are additional features. This is the retirement homes. Okay. I have a call last week to retire from the BSNL. Sir, I have seen a channel on YouTube that you have talked about retirement homes. I have talked about it and I have talked about it. I have talked about it and I have talked about it. I have talked about it and I have talked about it. Okay. But I have talked about it and I have talked about it and I have talked about it. அவர் சோஷியல் ஸ்டிக்மா இருக்கு அவங்க அது ஓல்ட் ஏஜ் அம்மா நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி போனா பசங்களை தப்பா பேசுவாங்க அப்படின்றது இது கிடவே கிடையாது நீங்க நார்மலா பாக்கு நீங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டோ ஒரு கேட்டட் கமிட்டியில ஒரு விழா எதுவும் வாங்கி கொடுக்குறீங்க இல்லை அவங்களே வாங்கிக்கனாலும் அதே தான் இதுவும் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் வந்து உங்களுக்கு அவங்களுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதுல இருக்கும் இதுதான் ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ் ஹோல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரூம்ஸ் டார்மெட்ரி மாதிரி காமன் டாய்லெட் இருக்கும் அங்க இன்ஃபேக்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ்ல கிச்சன் இருக்கும் நீங்க காமனா சாப்பிடல நீங்களே குக் பண்ணிக்கணும்னா நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா ஃபெசிலிட்டி உங்க வீடு மாதிரி உங்க பசங்க அப்ராட்ல இருந்து வராங்க ஒரு ஒன் வீக் வந்து ஸ்டே பண்ணோம் உங்கள தங்கிட்டு போகலாம் ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸ் சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசிறதுக்கு முன்ன காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க மேடம் என் பேர் ஆனந்த் மேடம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் நான் சென்னை கூட வந்து இருந்து அழைக்கிறேன் சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சார் நான் கூட வந்து பேசுறேன் एक्चुअली फ्लैट தான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப फ्लैट ஆர்டர் செட் எப்படி இருக்கு மேடம் புரியல சார் இப்போ நாங்க வெறும் फ्लैट தான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் फ्लैट प्लॉट सेल பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இருக்கு <laughs> 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 வேப்பம்பட்டு <laughs> <laughs> அம்பத்தூர் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல க்ரோத் இருக்குது சார் ஆக்சுவலி ஏன்னா சி இன்னைக்கு ரியல் எஸ்டேட் அனதர் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிக்கு நியரான இடங்கள் வந்து வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் இந்த வேப்பம்பட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஆவடியில் ஒரு டைடல் பார்க் வந்து சிஎம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த ஆவடி பெல்ட்டில் சில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கவர்மெண்ட்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டுருக்கு அதனால் அதை சுற்றி சில ரியல் எஸ்டேட் அப்ரிஷியேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்துட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக ஆவடி ஆவடி அண்ட் அரவுண்ட் வந்து நல்ல க்ரோத் இருக்குது ஆக்சுவலாக மோஸ்ட் உங்களோட நீங்கள் அப்ரிசியேஷனுக்காக பார்க்குறீங்களா இல்லை உங்களுக்காக பார்க்குறீங்களான்ற ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அந்த
ஆவடியும் அந்த ஐம்பத்தூர் என்ற இடம் வந்து இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு பெட்டராக இருக்கு ஆக்சுவலாக பட் சவுத் அளவுக்கு அது இல்லை கொஞ்சம் கம்மியான பெட்டர் அப்ரிசியேஷன் தான் என்னோட வியூ நிச்சயமா இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் அவங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் ஒன்றரைக்கு <laughs> ஈரோடுன்றதுனால <laughs> 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 இவர் அவரே ஒரு கார் ஷோரூம்ஸ்னார் இப்போ ஹைவே மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த கார் ஷோரூம்ஸ்க்கான இதுதான் நிறைய வருது ஆக்சுவலாக பட் கார் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் ஒன்றும் பெருசாக ஷைன் ஆகலை பட் எல்லாம் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பைக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து நடந்துட்டுருக்கு அங்கே ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரப்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ அந்த மாதிரி புது இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது எது வந்தாலும் அந்த கோவிட் நைன்டீன் இருக்கும் நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக ஆன் ஹைவேன்னும் போது டெஃபினட்டாக ஷோரூம்ஸ்க்கான டிமாண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் கல்யாண மண்டபம் ஆர் ஷோரூம்ஸ்க்கான டிமாண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் இடத்துக்கு இருக்கும் ஒன்று இன்னொன்று நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரியல் எஸ்டேட்டோட எப்பயுமே பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாங் டேர்ம் பார்க்கணும் ஓகேவா ஒன்று இன்னொன்று நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எடுத்துட்டு என்ற மண்ணும் மனிதனுக்கும் ஆல்வேஸ் ஒரு கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம இதை வந்து நமக்கான ஒரு எமோஷன் எப்பயுமே ப்ராப்பர்ட்டியோட இருக்கும் ஸோ இதை வாங்கி விற்கி ஸ்பெக்குலேஷனாக எப்பயுமே பார்க்கக்கூடாது நமக்கான அசட் கிரியேஷனாக நம்ம இதை பார்க்கணும் ஒன்று நம்ம தேவைன்னும் போது விற்கிற போது பார்த்தீங்கன்னா இது லா அப்ரிசியேஷன் இருக்கான்றதையும் பார்க்கும் போது லாங் டேர்மில் பார்க்கணும் ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அப்ரிசியேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஷார்ட் டேர்மாக இந்த ரியல் எஸ்டேட் வந்து பணம் பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முடியாது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது லொக்கேஷன் செலக்ஷன் கொஞ்சம் ப்ரையாரிட்டி பார்க்கணும் ஒன்று இந்த கண்டிஷன் இப்போ இப்போ இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் ரொம்ப அவசரம் பண்ணால் மட்டும் இப்போ விற்கலாம் ஆர் அதர்வைஸ் நீங்கள் ரெண்டு மூணு வருஷம் ஹோல்ட் பண்ண முடியுதுன்னா டெஃபினட்டாக மார்க்கெட் பிக்கப் ஆகும் உங்களுக்கு அப்போ பெட்டர் ப்ரைஸ் கிடைக்கும் அதில் தான் சார் ஒரு குழப்பம் எல்லாருக்குமே வாங்கும் பொழுது எங்களுக்கு ரேட் கம்மியாக இருக்கணும் வாங்கின உடனே ரேட் அதிகமாக ஏறிடணும் ஏறிடணும் எங்களுக்கு அதே சமயத்தில் நாங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இந்த செலெக்ஷன் எப்படி சார் பண்ணுறது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு இடம் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும் அவருடைய செலெக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது வரைமுறைகள் வச்சுருக்கீங்களா ரெண்டு விஷயம் மேடம் நீங்கள் முன்னாடி ஒரு காலர் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறது வந்து ரெண்டு பர்பஸ் ஒன்று என்னோடய ஓன் ஆக்குபேஷனுக்காக வாங்கணும் இல்லை நான் முதலீடுக்காக வாங்கணும் ஸோ நான் ஓனாக வாங்குகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இப்போ எனக்கு ஒரு பசங்க இருக்காங்க சின்ன வய ஒரு ஸ்கூல் போகிற பசங்க இருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு நியர்பை ஸ்கூல் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லை நான் வந்து இப்போ பசங்கள்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க காலேஜ் இருக்குது பஸ் போது எனக்கு ஆஃபீஸ் ஒய்ஃப் ஒர்க் பண்ணுறாங்க யாரோ ஒருத்தருக்கு ஆஃபீஸ் கிட்டே இருக்கணும் அவனே ஹஸ்பண்டுக்காக இருக்கணும் இல்லை ஒய்ஃப் ஆஃபீஸ் கிட்டே இருக்கணும் ஏதோ ஒரு இடமா இருக்கணும் இல்லை எனக்கு வீட்டில் வயசானவங்க இருக்காங்க நியர்பை எனக்கு என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஒரு எமர்ஜென்சி போனால் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அவங்களோட ஒவ்வொரு தேவை ஒவ்வொரு டைம் மாறிட்டு இருக்கும் அந்த தேவைக்கான நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதெல்லாம் என்னோடய தேவை இது எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எந்த இடம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு லொக்கேஷனை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எனக்கு வந்து இப்போ ஸ்கூல்னால் எனக்கு இந்த ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலுக்கு நியரஸ்ட் லொக்கேஷன் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லை எனக்கு ஆஃபீஸ் கிட்டே இருக்குது இப்போ போரூர் இருக்குது டிஎல்எஃப் கிட்டே இருக்குது இல்லை நான் தாம்பரமில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அங்கே வாங்கணும் அப்படின்னா நான் லொக்கேஷனை வந்து அப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி அந்த லொக்கேஷனில் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்ன்றது பொறுத்த இருக்கும் அப்ரிசியேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம பார்ப்போம் அங்கே அது எப்பவுமே என்னென்னா கொஞ்சம் அவுட் ஸ்கர்ட்டில் அண்டர் டெவலப் ரொம்ப அவுட் ஸ்கர்ட் போகக்கூடாது இன்றைக்கி பொறுத்த இருக்கும் சிட்டி பார்டரில் அண்டர் டெவலப்பிங் ஏரியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அப்ரிசியேஷன் பெட்டராக இருக்கும் 
அந்த சிட்டிக்குள்ளே ஒரு சேச்சுரேஷன் வந்துருச்சு ஸோ அப்ரிசியேஷன் உங்களுக்கு பெ பெட்டராக சிட்டிக்குள்ளே இருக்காது சிட்டியை தாண்டி சப்பர்பன்ஸ் இன்றைக்கி இந்த போரூர் பார்த்திங்கன்னா காட்டுப்பாக்கம் போரூர் தாம்பரம் இந்த மாதிரியான இடங்கள் வந்து சிட்டியோட அவுட்டர் பட் நல்லா அப்ரிசியேஷன் ஆகக்கூடிய இடம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெட்ரோ இப்போ மெட்ரோ ஸ்டேஷன் எங்கே வருது இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன வந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஸோ அவங்க எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் இப்போ ஒரு ஷிஃப்ட் உலகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஓஎம்ஆரில் ஒரு டைடில் பார்க் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அந்த ஏரியாஃபுல்லாக டெவலப் ஆச்சு ஹூண்டாய் ஃபேக்ட்ரி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து சிஃப்ட்கார்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அந்த ஏரியா டெவலப் ஆச்சு ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாவில் கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப் வருதுன்னு எடுத்துகிட்டு வருது நம்ம கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ கவர்மெண்ட்டோட இன்ஃப்ரா இப்போ நம்ம அடுத்தது டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடு அது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரிங் ரோடு இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் நடக்குதோ அதை ஒட்டியான ரியல் எஸ்டேட் டெவலப்மெண்ட் எப்பவுமே நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே சார் தொடர்ந்து கால் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க வரதராஜன் சார் உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் ஒருக்கேன் வயசானவங்க <laughs> இதை மோஸ்ட்டாக நம்ம நிறைய ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ் பண்ணுற தவறு என்ன அப்படின்னா இது ஒரு இன்னொரு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸாக பார்க்குறாங்க அது தவறு ஆக்சுவலாக இது ஒரு சர்வீஸ் பிஸ்னஸாக பார்க்கணும் நீங்கள் கட்டி முடித்து விற்கிறது வந்து இதில் பெரிய விஷயமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுக்குறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த பக்குவம் அந்த சர்வீஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு என்ன இருக்குது அந்த மென்டாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஹோம்ஸாக கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நடைமுறையில் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கோடி கணக்கில் ரேட் போயிட்டு இருக்கு சார் வீடுகளும் வந்து நிறைய விற்பனை ஆகுது நல்ல விலையில அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நிலம் வாங்கணும் அப்படின்னு வரும்பொழுது அதனுடைய விலை இறங்கியிருக்கிற மாதிரி தெரியுது இது சரியான தருணமா நிலத்தில் முதலீடு செய்யறது நிலத்தில் முதலீடு செய்வது எப்பவுமே ரைட்டான டெசிஷன் தான் அது வந்து நீங்கள் இன்னைக்கு நாளைக்குன்னு பார்க்கக்கூடாது டெசிஷனை ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மாமா வந்து சோழிங்கன்னு ஒரு பக்கத்தில் இந்த தமிழ்நாடு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போயிருக்கோம் இப்போ இன்றைக்கி குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கையில் ஒரு பத்தாயிரரூபா கையில் இருந்தது இல்லை பத் எட்டாயிரத்தி ஐநூறுபா இருந்தது அவங்க பிளாட் பத்தாயிரரூபான்னு போட்டிருந்தாங்க சரி அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டார் வாங்காமல் விட்டுட்டார் ஆக்சுவலாக அவரோட நண்பர் கூட இருந்த ரெண்டு பேர் தான் போய் பார்த்துருக்காங்க அவர்கிட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா தான் அந்த பிளாட் வாங்கிட்டார் இந்த எட்டாயிரத்தி ஐநூறுபா வந்து அவர் செலவு பண்ணிட்டார் எப்படி செலவாச்சுன்றது தெரியல ஓகேங்களா இன்னைக்கு அவரோட நண்பர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கின பிளாட்டோட வேல்யூ இன்றைக்கி அங்கே ஒரு கோடி ரூபான்னு போயிட்டு இருக்கு ஒரு கோடி ஒன்றே கால் கோடியும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் அன்றைக்கி அந்த நிலைமைக்கு வந்து அது கரெக்டாக தப்பான்றது கிடையாது நான் வந்து என்னோடய கோல் என்ன நான் ஃபேமிலிக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அசட் கிரியேட் பண்ணணும் என்னோடய நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நான் என்ன கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் என்னோடய கெப்பாசிட்டி என்ன அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கா எடுக்கணும் மார்க்கெட் ஃப்ளக்சுவேஷன் எப்பவுமே இருக்கும் ஓகேங்களா இதை வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்க்குறது இல்லை எப்பவுமே நீங்கள் சொல்லுவோம் மண்ணும் மனிதனுக்கும் எப்பவுமே ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்க்கக்கூடாது இன்னொன்று ப்ரைஸ் இறங்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடியே ரியல் எஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையா தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக வந்து ஒரு சுணுக்கமான நிலைமையில் தான் இருக்குது அதாவது வந்து அப்ரிஷியேட் பெருசாக இல்லை அந்த அந்த ப்ரைஸ் அப்படியே தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ராக் பாட்டம் இதை விட லேண்டோட ப்ரைஸ் இன்னும் கம்மியாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் இன்னொன்று அப்பார்ட்மெண்ட்டோட ப்ரைஸும் நிறைய பேர் குறையுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டான ப்ரைஸ் குறையதான வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் உங்களோட லேபர் காஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து ஏறிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கான விலை ஏறத்துக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இது ரைட்டான டைம் டு இன்வெஸ்ட் ஓகே சார் காலர்ஸ் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணுறாங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் என் பெயர் மூத்தா நான் பம்மல்லேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் சார் ஆ மேடம் நான் வந்து பம்மல்ல வீடு வாங்கியிருக்கிறேன் சரிங்க நான் ஏற்கனவே கவர்மெண்ட்
பட் வந்து ரெசிடென்சியல் பத்தி போவாங்க பட் அபார்ட்மெண்ட் கட்ட முடியாது அதனால அவங்க வாங்குறதுக்கு வரமாட்டாங்க இதுக்கு பட்டா கட்டாயம் தேவையா இல்ல நாங்க அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கோம் எம்எம்டி அப்ரூவல் இருக்குது பஞ்சாயத்து அப்ரூவல் இருக்குது வாங்கிங்க <laughs> <laughs> அப்பார்ட்மெண்ட் கட்ட முடியுமா அப்படின்றது தான் கேள்வி ஏன்னா அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறவங்க தான் இன்னைக்கு அந்த இடத்த வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வேறு யாரும் இன் வா வாங்க ஆட்கள் இல்லை அப்படின்ற சரி கிராம நத்தம் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் உங்களுக்கு வந்து கிராம நத்தமுக்கும் மற்ற இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் கட் கட்டணும்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து புஞ்சை லேண்டாக இருக்கணும் புஞ்சை லேண்ட் ட்ரை லேண்டுன்னு வாங்க கிராம நத்தம்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் அந்த டைமில் அந்த வில்லேஜில் வீடுகள் குடியிருக்கிறதுக்காக அலாட் பண்ணுற இடம் கிராம நத்தம் அதில் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு கிச்சன் தான் வந்து அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க கிராம நத்தம் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு கிச்சன் தான் அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு கிச்சன் அப்ரூவல் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறோம் வர முடியாது ஏன்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறோம்னா நாலு கிச்சன் எட்டு கிச்சன் பத்து கிச்சன் போட்டு தான் அவங்களால அப்பார்ட்மெண்ட் விற்க முடியும் ஓகேங்களா அதனால் அப்பார்ட்மெண்ட் விற்கிறவங்க வரமாட்டாங்க உங்களிடம் கிராம நத்தம் இடம்னா நீங்கள் அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் விழாவாக தான் கட்ட முடியும் இல்லை இண்டிவிஜுவலாக யாருனா ஒருத்தர் வீடு வாங்கி அவர் தனி வீடாக அவர் வச்சுக்கணும்னு நினச்சா மட்டும் தான் அந்த மாதிரி ஆட்களை பார்த்து தான் நீங்கள் அதை வந்து விற்க முடியும் ஆனால் பட்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு சார் இப்போ அதுக்கு பட்டா தேவையான இல்லை சார் அதாவது கிராம நத்த பட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க விஓ வந்து என்ஜாய்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க பட்டா கொடுக்க முடியாது அவங்களால விஓவால் பட்டா கொடுக்க முடியாது என்ஜாய்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் வாங்க அந்த விஓ கிராம நத்தம் அது இருந்தாலே போதுமானதா சார் நீங்கள் உங்களோட வீடு தனியாக நீங்கள் கட்டி வச்சுக்கிறதுக்கும் வாழ்கிறதுக்கும் ஒரு அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் அதில் பண்ண முடியாது ஒரு கிராம நத்தம் இடத்த வாங்கி நீங்கள் வீடு கட்டி அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க ஒரு வீடு ஒரு கிச்சன் வாங்கி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதை இன்னொருத்தவங்களுக்கு விற்கணும்னாலும் விற்கலாம் அதுக்கு வந்து பட்டா இல்லைன்றதுனால எந்த பிரச்சனையும் வராது ஓகே சார் இன்னைக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறோம் சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க மேடம் என் பேர் ஜஸ்டின் ராஜ் மேடம் ஆ சார் உங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் பண்ணிட்டீங்களா சரிங்க மேடம் ஆ எங்க இருந்து பேசுறீங்க மேடம் என் பேர் ஜஸ்டின் ராஜ் மேடம் அதுக்கு தான் சார் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ண சொன்ன கொஞ்சம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் ஆ மேடம் நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகள் என்ன சார் வாய்ப்பு <laughs> 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 தாராளமா பண்ணலாம் சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது சரி இந்த கோவிட் நைன்டீனால் எல்லாருமே அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு இப்போ பிஸ்னஸாக உயிரான்னு பார்த்தா நம்ம உயிருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா அதனால் எல்லாருமே இப்போ வீட்டில் சேஃபாக இருக்கிறது நல்ல விஷயம் மேபி கோவிட் நைன்டீன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து ரொம்ப டிமாண்டு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மற்றபடி மற்ற ஹெல்த்துக்கான விஷயத்துக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி லொக்கேஷன் என்ன அதுக்கோட டிமாண்ட் என்னன்றதை பொறுத்து தான் உங்களோட சேலபிலிட்டி இருக்கும் நல்ல இடத்துல இருக்குது டிமாண்டான ப்ரைஸிங் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மக்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக இன்ஃபேக்ட் இப்போது மோஸ்ட் ஆஃப் என்ஆர்ஐஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த டாலரோட வேல்யூ ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கு அப்பனால நிறைய அப்ராடில் இருக்க என்ஆர்ஐஸ் வந்து இதான் ரைட் டைம் டு இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியான்றதுனால ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து அந்த என்ஆர்ஐ இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அட்ராக்ட் பண்ண முடியும்னா உங்களோட பிளாட் டெஃபினட்டாக சேல் பண்ண முடியும் சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் 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 நான் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் தஞ்சாவூரில் இருந்து ராஜராஜன் பேசுகிறேங்கம்மா வணக்கம் சார் ராஜராஜன் சார் சொல்லுங்கள் சார் சார் நம்ம வந்து முதல்ல பஞ்சாயத்து அப்ரூவல் வாங்கியிருந்தோம் சார் அப்புறம் நம்ம டிடிசிபி வாங்கியாச்சு சார் ஓகேங்க பட் வந்து முன்னாடி இருந்த அளவுக்கு ரியல் எஸ்டேட் வந்து ரொம்ப டல்லான நிலைமை தான் சார் ஒன்றும் என்கொயரியே இல்லை சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஓகேங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த கொரோனா வந்துச்சுன்னா நடைமுறை விஷயத்துக்கே ரொம்ப சிரமம் போயிடுச்சு சார் அப்படி இருக்கும்போது எப்ப சார் நமக்கு வந்து ரியல் எஸ்டேட் எந்த ஸ்டேஜில் ஆகும் எத்தனை மாசம் ஏதாவது பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என்ன அது நடைமுறை மறுபடியும் பழைய மாதிரியான ஒரு நல்ல எதிர
புதுசாக எந்த ப்ராஜெக்ட்டுமே இப்போதைக்கு எடுத்துகிட்டு வர வேண்டாம் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ தஞ்சாவூர் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ச அப்ரூவல் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் உங்களை யூஸ் பண்ணி அதை எதனால் நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ண முடியுமான்றத யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் ப்ராஜெக்ட் போகாதீங்க இருக்கிற ப்ராஜெக்டை ஸ்டாக்ஸை லிக்விடேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் போங்க சரி ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்திருக்கோம் நீங்கள் பத்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு தவறானாலும் உங்களோட உழைப்பு உங்களோட முயற்சி எல்லாமே வந்து நீங்கள் உழைச்சது கஷ்டப்பட்டது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பின்னோக்கி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ஸோ அதனால் கவனமாக பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுங்க ஒரு அறுபது எழுபது பர்சன்ட் சேல் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் அடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க அம்மா வணக்கம் நான் பேர் ரவிச்சந்திரன் நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஆ சார் கிட்ட பேசலாம் சார் ரவிச்சந்திரன் சார் சொல்லுங்க சார் சார் வணக்கம் நான் பெங்களூருங்க ஓகே சார் एक्चुअली நான் நேட்டிவ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர்ங்க சொல்லுங்க சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ஐ அம் இன் மை 60ஸ்ங்க கொஞ்சம் எங்க பேங்க் லோன் ஏன் வாங்கி ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டணும் அது வந்து மக்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அதுல சில விஷயங்கள் பண்ண கீழே கடைகள் கடைகள்லாம் வச்சு அதை வாடகை கூடலாம் ஃபியூச்சர்ல அதை வச்சு ஒரு செட் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்கு இதுக்கான சார் எந்த ஏரியாவில் நம்ம இது கல்யாண மண்டபம் வாங்கணும் அல்லது என்ன பட்ஜெட்ல வாங்கலாம் இப்ப அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அந்த பிசினஸ் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்காக பாத்துட்டு இருக்காங்க சார் நீங்க எங்க கோயம்புத்தூர்ல கட்டல பாக்குறீங்களா எங்க பாக்குறீங்க ஆமாம் சார் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திறந்துரை அல்லது கோபிச்செட்டிப்பாளையம் எனி அந்த சரௌண்டிங்ல ஓகே ஓகேங்க சார் ஆக்சுவலாக இப்போது நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இடம் வாங்கி பண்ணலாம் நீங்கள் இந்த நான் கேள்விப்பட்டது இந்த சரவணம்பட்டி அந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க பட் எனக்கு கோயம்புத்தூர் உண்மையாக கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஐடியா இல்லை சரவணம்பட்டின்ற ஒரு இடம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நல்லா இருக்குது அப்படின்னாங்க மேபி நீங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னோட வெப்சைட்டில் நம்பர் எடுத்துகிட்டு வாங்க நான் விசாரிச்ச நண்பர்கள் யாரும் தான் இந்த டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் பட் டெஃபினட்டாக எனக்கு எனக்கு இதில் ஐடியா இல்லை உங்களுக்கு ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு அறுபது வயசு ஆன பிறகு மக்களுக்கு பொது பொதுவாக வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய இடம் வேணும் அதை வந்து நம்ம செய்யலாம்ன்ற ஒரு ஐடியா இந்த தருணத்தில் இதை இனிஷியேட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்குமா சார் சரி நான் இதுதான் மேடம் இது இதுதான் கரெக்டான தருணம் உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான டீட்டெயில் பண்ணுறது சர்வே பண்ணுறது இதுதான் ரைட்டான தருணம் பட் சார் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா என்ன பட்ஜெட்டில் என்ன லொக்கேஷன்றது ஸோ ஒரு டீட்டெயில் நம்ம தெரியாம அவருக்கு நம்ம கைட் பண்ண கூடாது மேபி நம்ம ஹாஃப் ரெக்கார்ட் வந்தானா அவருக்கு நம்ம கைட் பண்ணுவோம் ஷூர் சார் அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ சார் மேடம் ஈரோட்ல இருந்து பேசுறாங்க மூர்த்தி மேடம் மூர்த்தி சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் கேட்டிட்டே இருக்காங்க மூர்த்தி சார் சொல்லுங்க சார் சார் இன்டர்லாக் பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணி வீடு கட்டறானே சார் அது சேஃப்டிங்களா இல்ல எத்தனை फ्लोर வரைய இல்ல கட்டலாம் சார் என்ன சார் இன்டர்லாக்கிங் بلاக்ஸ் ஆமா இன்டர்லாக் بلاக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்ப வீடு கட்டறத நிறைய பாத்துட்டு வராங்க அது சேஃப்டிங்களா எத்தனை फ्लोर வரைய கட்டலாம் அதுல கட்டினா வீடு நல்லா இருக்குங்களா இது சார் இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜி ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் கட்டி நான் நிறைய வீடுகள் பார்த்துருக்கேன் ஓகேங்களா சிமெண்ட் தேவையில்லை அது வந்து பிளாஸ்டிக் தேவையில்லை ஃபினிஷிங் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என் என் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளோர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா காலம் பீம் அதுக்கு தான் உங்களோட லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ்க்கு வந்து லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஓகேங்களா நீங்கள் இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ்லேயே லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னோட சஜஷன் ஜி ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் உங்களோட அந்த இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ்க்கு லோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அதுக்கு மேல போறீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் போயிட்டு நீங்க இது வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன் வாலா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ் ஓகே சார் இந்த தகவல் நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஹலோ கேக்குதுங்களா ஆ கேக்குது சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் மேடம் நான் இப்போ நாகராஜன் பெருங்குடியில இருந்து பேசுறேன் ம் சார் கிட்ட பேசுங்க சார் நாகராஜன் சார் சொல்லுங்க சார் இப்போ நான் வந்து மரக்கானம் இருக்குல்ல ஆலத்தூர் மரக்கானம் ஆமாங்க ஆலத்தூர் அங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல இடம் வாங்கினேன் லே அவுட் போட்டது ஓகே அது எதுவும் வேல்யூவே போக மாட்டேங்கு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது சார் அதான் அது இன்னும் ரேட்டே நல்ல ரேட
பட் மேபி முன்னாடி ஒரு ஏர்போர்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க செங்கல்பட்டில் அங்கே அப்படி இல்லைனா வந்து ஸ்ரீ பெரம்பத்தூர் ரெண்டு லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது இன்னும் ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் ஃபைனலைஸ் ஆகிருக்காங்க எதனா ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டோ இது மாதிரி வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் இருக்கும் அப்படி இல்லை அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் அப்ரிசியேஷன் ஆகிறதுக்கான டைம் எடுக்கும் சார் அந்த லொக்கேஷன் பொறுத்த இருக்கும் எதனா ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் கனெக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அப்ரிசியேஷன் ஃபர்தராக இருக்கும் அப்ரிசியேஷன் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்த இடத்த பொறுத்த இருக்கும் காலேஜ் கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ மெயின் சிட்டி எல்லா இடங்கள்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய கட்டி வச்சுருக்காங்க ஆனால் சேல் ஆகாமல் இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்ம பார்க்குறோம் இருக்குது இங்கே காலி இருக்குது வாங்குங்க வாங்குங்க அப்படின்ட்டு இதுக்கு என்ன சார் காரணம் ரெண்டு விஷயம் மேடம் இன்றைக்கி இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து சம்ம இடத்துல டிமாண்ட் இருக்குது வித்துட்டும் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா நம்ம நிறைய எம்எஸ்பி ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுட்டாங்க சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் மைண்ட் செட் இருக்குது மக்கள் கன்சர்வேட்டிவ்னா பெங்களூர் மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல ஆயிரம் வீடு இருக்கும் நிறைய எம்எஸ்பி மல்டி ஸ்டோரிடு சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரில்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ஸ்ட்ரில்ட்டு ப்ளஸ் டூ ஸ்ட்ரில் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்னைக்கு ஸ்ட்ரில் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பர்பன்ஸில் அவங்களோட மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் எம்எஸ்பி போயிட்டிங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதிகம் ஸோ அதனால் என்னென்னா மக்கள் வந்து இந்த ஸ்ட்ரில்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃப்ளோர்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க எம்எஸ்பி அவ்வளோவா லைக் பண்ணுறது இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அன்றைக்கி இருக்க ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கும் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ப்ராஜெக்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து முன்னாடி எனக்கு வந்து அவர் ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அஃபோர்டபுளாக இருந்தது இன்றைக்கி எனக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு அஃபோர்டபுள் ஒன் இருந்தால் போதும் அப்படின்னா அவங்க போய் அந்த டிசைனை மாற்ற முடியாது பட் இன்றைக்கி ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் டிசைன் பண்ணி ப்ராடக்ட் நல்ல ரைட் லொக்கேஷன் ரைட் ப்ரைஸிங்கில் போட்டிங்கன்னா இன்றைக்கும் டெஃபினட்டாக டிமாண்ட் இருக்குது மக்கள் வாங்கிட்டு அந்த ரைட் ப்ரைஸிங்கை வந்து எப்படி சார் கஸ்டமர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா இப்போ ஒரு இடம் வந்து ஒரு கோடின்னு போடுறாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நாங்கள் டிஸ்கவுண்ட் தரோம் இவ்வளோ தான் அறுபது லட்சம் தான் அப்படின்றாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது லட்சம் தான் அப்படின்றாங்க இந்த ரைட் ப்ரைஸ் எப்படி நம்ம வந்து கணிக்கிறது இதுலேயும் பார்கெயின் பண்ணி வாங்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குங்களா சரி ரைட் ப்ரைஸ் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லொக்கேஷன் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சரி நம்ம எல்லாரும் பண்ணுற விஷயம் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு புடவை வாங்குறீங்க கடையில் போய் பிடிச்சிட்டு ஒரு மூணு கடையில் விசாரிப்போம் அவ்வளோ பண்ணி விசாரிச்சு ஒரு ப்ரைஸிங்க எது மூணு ப்ரைஸில் யார் கம்மியாக தராங்க பட் கம்மியாக தந்தால் மட்டுமே நீங்கள் வாங்கிட மாட்டீங்க அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும் அது குவாலிட்டி இருக்கா இந்த விஷயங்கள் அதே தான் வீடுக்கும் நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு லொக்கேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காட்டுப்பாக்கம் போரூரில் உங்களுக்கு வாங்கணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் நெட் இருக்கு ஓகேங்களா ஆர் ஃபிசிக்கலாக போகலாம் போயிட்டு ஒரு மூணு நாலு ப்ராஜெக்ட்டை நீங்கள் போய் பாருங்கள் ப்ரைஸிங் பாருங்கள் என்ன ப்ரைஸிங் எல்லாருமே கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரைஸிங்கான வேல்யூஸ் என்னென்ன கிடச்சிருக்கு அது ஒரு எக்ஸல் மாதிரி நீங்களே போட்டு கம்பாரிசன் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை டெசிஷன் எடுக்கலாம் ஓகே இது லேண்டுக்கு ஓகே சார் இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன ஒரு ரேட் கேட்டாலும் ஒரு சிலர் ஃப்ளெக்சிபிளாக வராங்க ஒரு சிலர் இல்லை நான் வர இல்லை எனக்கு இந்த ரேட்டுக்கு மேலே முடியாது அப்படின்றாங்க இதை எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியல வாங்கிட்டுச்சா இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக வாங்கியிருக்கலாமோ இன்னும் கொஞ்சம் பார்கெயின் பண்ணிக்கலாமோ அந்த மைண்டு வந்து நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கு இந்த ரைட் ப்ரைஸ் அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ சங்கங்கள் மாதிரி வச்சு இது தான் எல்லாருமே சேல் பண்ணணும் இது இந்த ரேட்டில் தான் எல்லாருமே விற்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மற்ற விஷயங்களுக்கு இருக்கு ரியல் எஸ்டேட்டில் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குங்களா சரி அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் இது வந்து ஏன்னா ப்ரைஸ் டிமாண்ட் மார்க்கெட் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒரு பொருள் வந்து என்ன டிமாண்ட் இருக்கு என்ன சப்ளை டிமாண்ட் சப்ளை பேஸ் பண்ணி டிஃபைன் ஆகிற விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு 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 எல்லாருக்குமே வந்து இந்த இடம் லொக்கேஷன் இது எல்லாமே ஒரே ப்ரைஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டிஃபர் ஆகும் ப்ராடக்டில் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் டிஃபர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்குற விஷயங்கள் மாறும் ஃபீச்சர்ஸ் மாறும் அவங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குவாலிட்டி மாறும் இது மாதிரி விஷயங்கள் மாறும்போது நீங்கள் ஒரு டோர் ஆமாம் ஒரு டோரே இருக்குது டோரில் நீங்கள் அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு டோர் போடலாம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு போடலாம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு போடலாம் ஸோ அப்போ
சார் வணக்கம் சார் இது இப்போ பரம்பரை பரம்பரையா இடம் வச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க பட் அவங்க கிட்ட வந்து மதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்ல அந்த மாதிரி இடம் நம்ம வாங்கலாமா சார் சார் நீங்கள் தான் ஆன்சிஸ்டல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு வாங்க ஆன்சிஸ்டல் ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க இருந்தாலும் ரெவன்யூ ரெக்கார்டு இருக்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் டாக்குமெண்ட் பண்ணலனாலும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்லேயே வந்து லேண்ட் சர்வே பண்ணி மொத்தமாக வந்து யார் யார் பேரில் ஏ ரெஜிஸ்டர்னு வாங்க நைன்டீன் லெவனில் ஒரு ஏ ரெஜிஸ்டர் வந்து தமிழக அரசு வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு வில்லேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு சர்வே நம்பர் அந்த சர்வே நம்பர் யார் பேரில் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஏ ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா நைன்டீன் லெவல் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் அந்த பீரியில் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் ஒரு யூடிஆர் ஏ ரெஜிஸ்டர் இருக்கும் டெஃபினட்டாக ஸோ கவர்மெண்ட் கிட்ட அந்த ரெக்கார்ட் நீங்கள் சொல்கிற ஆன்சிஸ்டல் ப்ராப்பர்ட்டினா அவங்க பேரில் இருக்கா அந்த மூதாதியர் பேரில் யாரும் அவங்க ஆன்சிஸ்டர்னா அவங்க பேரில் இருக்கணும் அப்படி அந்த ஏ ரெஜிஸ்டரில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட டெத் அண்ட் லீகலேஷிப் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே இருக்கணும் அதெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் வாங்கலாம் உங்க ஃபஸ்ட்டு டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் பட் ஆனால் இன்னைக்கு பேங்க்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம் வச்சுக்கலாம் ஆன்சிஸ்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு லோன்ஸ் பண்ணுறது இல்லை மினிமம் பேங்க் வந்து ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் ஆகி ஒரு பதிமூணு வருஷம் ஆனால் தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு வந்து லோன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஓன் பேமெண்ட் கொடுத்து வாங்குறதுனா வாங்கலாம் பட் ரெவன்யூ ரெக்கார்ட்ஸை செக் பண்ணிட்டு பண்ணணும் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> நீங்கள் வீக்கெண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நாங்கள் சர்வே பண்ணத்தை பொறுத்திருக்கோம் வீக்கெண்ட்ஸில் சாட்டர்டே சண்டேஸில் இன்றைக்கி இல்லை ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி கோவிட் நைன்டீனோட ப்ரிவியூ வேறு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சுச்சுவேஷன் வேறு சாட்டர்டே சண்டேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஹோட்டல் புக் பண்ணோம் ரூம்ஸ் புக் பண்ணோம் அப்படின்னு பண்ணிங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டேஸில் இருக்கவே இருக்காது எல்லாமே ஃபுல்லாகிட்ருக்கும் ஃபுல்லாகவே ஸோ இது வந்து ஒரு ரெசார்ட் டெஸ்டினேஷன் ஆக்சுவலாக ஈஸியாக பொறுத்திருக்கும் கவ் அப்புறம் சென் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் என்னென்னா இந்த இசிஆர் பெல்ட் வந்து ஒரு டூரிசம் டெஸ்டினேஷனாக லைக் கோவா இருக்க மாதிரி இந்த இடத்த வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான பிளான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது சிக்ஸ் வே ரோடாக மாற்றுறாங்க இந்த இடத்துல வந்து நிறைய அந்த ஸ்கை அந்த போட்டிங்கு ஸ்கை டைவிங் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வரதுக்காக கவர்மெண்ட் பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் அண்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ டூரிசம் டெஸ்டினேஷன் இங்கே வந்து டெஃபினட்டாக அப்ரிசியேஷன் டெஃபினட்டாக ப்ராப்பர்ட்டி அப்ரிசியேஷன் ஒன்று இருக்கும் செகண்ட் வந்து இந்த ரெண்டல் பெனிஃபிட்ன்றது பொறுத்த இருக்கும் நீங்கள் இது ஒரு வின் வின் சுச்சுவேஷன் மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் இன்றைக்கி இது மாதிரி இந்த நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து கோ ஒர்க்கிங் கோல் லிவிங் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெசார்ட் ரெண்டல் மாடல் இது எல்லாமே என்னென்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறீங்க வாங்கினா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஐடியலாக இல்லாமல் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டல் ரெவன்யூவும் வர மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறாங்க வாங்கி வந்து ஒரு ரெசார்ட் ஒன்றோட நீங்கள் சொல்லி டைப் பண்ணுறாங்க டை அப் பண்ணி அங்கேருந்து ரெண்டல் ரெவன்யூ வரும்போது நீங்கள் போய் இருக்கும்போது இருந்துக்கலாம் நீங்கள் இல்லாத போது அது வாடகையும் வர மாதிரி இருக்கும் டெஃபினட்டாக நல்ல ஆப் ஆப்ஷன் தான் இது நீங்கள் அந்த ரெண்டல் ஆப்ஷன் கமிட்மெண்ட் அந்த ரெசார்ட்டோட இந்த விஷயங்களை நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு தாராளமாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே சார் ரியாலிட்டி ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்ட்டு ஒரு புக் மூலமாகவே வந்து ரியல் எஸ்டேட்டை பற்றி எல்லாருக்குமே நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திருக்கீங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ரியாலிட்டியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் ரியல் எஸ்டேட்டை பொறுத்த இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் நான் அசைட் சொன்ன மாதிரி கண்ட லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை அதை பொறுத்த இருக்கும் நம்ம ரியல் எஸ்டேட் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு எமோஷனலான ப்ராடக்ட் நீங்கள் லாங் ஷார்ட் டேர்மாக பேப்பர் பார்க்கக்கூடாது லாங் டேர்ம் ப்ராடக்ட் டெஃபினட்டாக வந்து ரியல் எஸ்டேட் க்ரோத்தை நோக்கி தான் போயிட்டே இருக்கும் பட் அனதர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயர் டஃபாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் சார் ஓகே சார் கால் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள்
ஆ டெஃபினட்டாக சார் இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து ஃப்யூச்சர் பட் ஆனால் நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் நீங்கள் இன்றைக்கி மேன் பவர் தான் சார் அக்ரிகல்ச்சரில் சேலஞ்சாக இருக்குது உங்களால் அந்த மேன் பவர் சோர்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அப்புறம் நீங்கள் பொள்ளாச்சியில் லேண்டு வாங்குகிற இடத்துல வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் பண்ணலாம் சார் நல்ல ஐடியா ஆக்சுவலாக அது அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலரும் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என்னோட பேர் அன்பர் சிங்க காஞ்சிபுரத்துல இருந்து பேசுறோம் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் சார் நாங்க இருக்குது வாடகை வீட்டுல இருக்கோம் இப்ப நாங்க ஒரு புதுசா ஒரு லேண்ட் வாங்கி வீடு கட்டுறோம்னா அப்ப ஒரு புதுசா ஒரு இடம் வாங்குறோம்னா அந்த இடத்த இந்த வாடகை வீட்டுல இருக்க அட்ரஸ் வச்சு நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருங்களா பத்திர பதிவு பண்ணலாமா தாராளமா பண்ணலாமா நீங்க ஒரு பத்திரப்பதிவு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும் போது உங்களோட ஆதார் கார்டு இல்லைன்னா உங்களோட ஐடி கார்டு இப்போ டிரைவிங் லைசன்ஸ் ரேஷன் கார்டு டெஃபினட்டாக உங்கள் ரெண்டல் வீட்டில் தான் இருக்குது அப்படின்னா தாராளமாக அதை பத்திரிவி அந்த அட்ரஸ் வச்சு பண்ணலாம் அதில் எந்த தவறும் இல்லை அந்த அட்ரஸ் வச்சு தான் பண்ணணும் நீங்கள் எங்கே பத்திரப்பதிவு பண்ணணுமோ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அதில் என்ன ஐடி ப்ரூஃப் இருக்கோ அதை வச்சு தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதில் எந்த தவறுமே இல்லை அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிமா இப்போ நிறைய பேர் வாங்குறத பத்தி கேட்கறாங்க பிசினஸா பாக்குறவங்க கேட்கறாங்க ஆனா அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் வந்து வீடு வாங்கிட்டு லோன் கட்ட முடியாத ஒரு சூழல்ல இப்ப இருந்துட்டு இருக்காங்க சார் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பதில் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க இந்த இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல ஈவன் ஆர்பிஐ வந்து ஒரு ஒரு டென் பிப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடி வந்து மொரோட்டோரியம் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்குக்குலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இஎம்ஐ கட்டுறவங்க எல்லாருக்கும் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் லோன்ஸும் ஹோம் லோனு டேர்ம் லோனு கார் லோன் டூ வீலர் லோன் எல்லா லோன்ஸ் கிரெடிட் கார்டு லோன் வந்து எல்லா லோனுக்குமே இந்த கோவிட் நைன்டீன் லாக்டவுன் ஆனால் த்ரீ மந்த்ஸ் மொரோட்டோரியம் கொடுங்க அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலாக இந்த மொரோட்டோரியம்ன்றது நிறைய பேர் வந்து தவறுதலாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க மொரோட்டோரியம்ன்றது என்னென்னா மூணு மாதம் நம்ம இஎம்ஐ கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்ருக்காங்க அப்படி ஒரு விஷயம் கிடையாது மொரோட்டோரியம் என்றது என்னென்னா நீங்கள் ஒரு லோன் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த லோனுக்கான இஎம்ஐயாக கன்வெர்ட் கட்ட தேவையில்ல அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினா போதும் அப்படின்றது தான் மொரோட்டோரியம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷனையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போது வந்து மூணு மாதம் கட்ட தேவையில்ல மூணு மாதம் தள்ளி நீங்கள் கட்டினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆர்பி ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்போ எல்லா பேங்க்குமே வெப்சைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மொரோட்டோரியம் பீரியட் ஆப்ஷன் பண்ணுறவங்க ஒன் ஆப்ஷன் டூன்னு ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மொரோட்டோரியம் அப்ளிகபிள் ஆகிடும் அப்படி அப்ளை பண்ணலைன்னா நீங்கள் மாதம் மாதம் உங்களோட இஎம்ஐ கட்டிட்டு வரணும் சரி இந்த மொரோட்டோரியம்னால் என்ன அட்வான்டேஜ் ஆக்சுவலாக அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜாக டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ஆக்சுவலாக கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தால் கட்டிறது வந்து சேஃப் ஏன்னா மொரட்டோரியம் வந்து மூணு மாதம் நீங்கள் இஎம்ஐ கட்ட வேண்டாம் தவிர இந்த மூணு மாதத்தோட பிரின்ஸ்பலையும் உங்களோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் பிரின்ஸ்பலோட சேர்த்துடுறாங்க ஓகேங்களா சேர்க்கும் போது என்ன ஆகிடுதுன்னா அதோடைய இஎம்ஐ காலம் நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் உங்களோட இஎம்ஐ முடியுதுன்னு வச்சுங்களேன் அது இல்லாமல் ஒரு இப்போ மூணு மாதம் நீங்கள் கட்டலை அந்த மூணு மாதம் தள்ளி போகும் அது இல்லாமல் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த பிரின்ஸிபல்களுக்காக சேர்த்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதம்ன்றது ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் தள்ளி கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் இப்போ எல்லா இண்டஸ்ட்ரியல் பாடிஸும் வந்து பற்றி கிரடாய் மூலியமாக பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் மூலியமாக எல்லாருமே என்னென்னா இப்போ இந்த வீடு வாங்குறவங்க வீடு வாங்கினவங்க இந்த மூணு மாதம் டைமில் எல்லாமே சிரமப்பட்டு இருக்கிறதுனால மொரோட்டோரியம் இல்லாமல் இதை இன்ட்ரெஸ்ட் வேவராக பண்ண சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ மேபி இப்போ மொரோட்டோரியம் அப்ளை பண்ணவங்க எல்லாருமே நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் அது வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வேவராக அரசாங்கம் அறிவித்தால் மேபி பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இப்போ மூணு மாதம் உங்களுக்கு பலு இல்லை மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் நாலாவது மாதத்துலேருந்து அது வந்து இஎம்ஐ இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்த்து நீங்கள் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும் அது ஓகே சார் அப்படியே இப்போ நிறைய பேர் வந்து வீடு வாங்கிட்டு அது வந்து லோன் கட்ட முடியாமல் அது பேங்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து முதலீடு செய்கிறது சரியாக இருக்குமா அது வாங்குறது சரியான விஷயமா இருக்குமா அதில் எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குமா சார் வராது நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தாராளமாக வாங்கலாம் என்னென்னா சரி உங்களுக்கு வந்து பேங்க் ஆல்ரெடி சர்டிஃபைடாக இருக்குது உங்களுக்கு பேங்க் ஆல்ரெடி லீகல் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ பேங்கோட வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் மற்ற ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பில்டர் கிட்ட வாங்குற ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி தான் இல்லை நீங்கள்
இன்றைக்கி எல்லாருமே நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் அண்ட் வந்து ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே ஸோ எல்லாருமே அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் ரீசெண்டாக சில விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அந்த மாதிரி நடக்காமல் மனிதாபிமானத்தோடு இருப்போம் அதே டைமில் இன்றைக்கி கோவிட் நைன்டீனில் நம்ம எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த வீடு கட்டி கொடுத்த மேஸ்திரி இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி நன்றி உங்கள் மூலியமாக எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே நம்ம எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வீட்டு இருக்கிற டைம்ல யூஸ்ஃபுல்லா நீங்க விஷயங்கள் புது விஷயங்கள் கத்துக்கிறதோ இல்ல யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நீங்க பண்ணுங்க थैंक यू நன்றி நிச்சயமா இன்றைக்கே திட்டமிடுங்கள் எதிர்காலத்தில் செயல்படுத்துவதற்காக இன்றைக்கே உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக்கோங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வ